այսօր վարթավար է այսինքն բայց ծառակերպության տոնն է հայ առակելական սուրբ եկեղեցու հինգ տաղավար տոներից մեկը մեր դեր հիսուս քրիստոս վերցնելով իր հետ իր 12 առակյալներից երեքին պետրոսին հակոբոսին հովանեսին հարցրացավ թաբոր լեռան վրա եւ առակյալների աչքի առաջ պայծառակերվեց իր դեմքը սկսեց արեգակից ավելի ուժեղ շողարցակել եւ իր զգեստները փայլուն մաքուր սպիտակ դարձան եւ այսպիսի աստվածային հրաշքին ականատես առակյալները մի տեսակ թմրի մեջ ընկան եւ տեսան որ քրիստոսի հետ խորհրդակցում էին երկու կարևոր անձնավորություններ սուրբ մովսես մարկարեն եւ սուրբ եղիա մարկարեն եւ իրենք խոսում էին քրիստոսի խաչելության դեպքերի մասին այսինք թե ինչով պիտի եզրափակվեր քրիստոսի երկրավոր առաքելությունը ահա այսօր մենք տոնակատարում ենք այս տոնը քրիստոսի պայծառակերպությունը նաև սրան զուգորդված կեղեցիկ այդպես ժողովրդական հավանդություններ ունենք կեղեցիկ խաղիկներ ունենք եւ մասնավորաբար վարթավառին ջուր ենք ցանում իրար վրա որովհետեւ ջուրը խորհրդանշում է ասու խոսքը եւ ասու խոսքով ողողվեց ամբողջ երկիրը եւ նաեւ այս ջուր ցանելը դեր վաղնջուց եկող մի փոքրիկ կանոն է կարգը որ նոյ նահապետի հետ է կապված ճրեղեղից հետո նոյը հաջորդ տարի ջուր ցանեց եւ ասաց որ աստված այլևս ճրեղեղով աշխարը չի կործանելու եւ փարկ տվեց ասուն եւ փաստորը նոյը հետանոց չեր մաքուր աստվածա պաշտ մարդեր չնած որ այս սովորույթը հետանոցների շրջանի միջով էլ անցավ սակայն մենք իբրեւ քրիստոնյաներ ջուրը ցանում ենք այս խորհրդով եւ այս իմաստով որ ասու խոսքով ողոգվեց ամբողջ երկիրը ուստի պետք է պատշաճ ձևով սա կատարել կեղտո ջուր չի կարելի ցանել արկելված է որովհետեւ ասու խոսքը մաքուր ջուր է մաքուր խոսք է մի միայն մաքուր ջրով մի փոքրիկ ցողուն է եւ նաեւ կուզենամ հատկապես շեշտադրել որ վարթավարը ցուր պայծառակերպությունը մենք տոնակատարում ենք նախ եւ առաջ մասնակցելով սուրբ պատարակին որ այսօր ժամը 11-ին պիտի մատուցվի սուրբ պատարակ եւ բոլոր քրիստոնյաները բոլոր քրիստոնյաներս պետք է մասնակցենք եւ այդ սուրբ պատարակով տոնակատարենք քրիստոսի սուրբ պայծառակերպությունը եւ նաեւ չմոռանանք որ վարթը նաեւ քրիստոսի խորհրդանիշն է որովհետեւ վարթը մի ծաղիկ է որը փշերի մեջ է աճում եւ ծաղկում իր ցողուն արդենից փշոտ ցողուն է հետեւաբար քրիստոս երկնքից երկիր իջնելով այս մեղավոր կենցաղի բոլոր փշերը մի տեսակ իր վրա վերցրեց այսինքն մարդկության մեղքը իր վրա վերցրեց եւ խաչի վրա պատասխան տվեց բոլոր մեղավոր մարդկանց մեղքերի փոխարեն եւ աստվածային գեղեցիկ վարթի ծաղիկը պարգևեց մեզ այսինքն փրկության ծաղիկը պարգևեց մեզ իր մահով եւ հարությունով դրա համար մենք այսօր նաեւ վարթերով զարթարում ենք սուրբ եկեղեցիները կամ սուրբ խորանները եւ ուրախությամբ փառամանում ենք մեր տիրոջը Հիսուս Քրիստոսին որ օրհնյալը հավիտյանս հավիտենից ամեն